ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആൻഡ് ഇന്റർഫേസിംഗ് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പോവാണേ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആവശ്യം വരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് ഫാൻ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ബൈസിക്കിൾ അതിലൊന്നും മൈക്രോ പ്രോസസർ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആവശ്യം വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വരുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് റൌട്ടേഴ്സ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഫിജി ക്യാം എക്സെട്ര ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എക്സെട്ര ഇനി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി നമുക്കറിയാം മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വോൺ ഹ്യൂമാൻ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ് വോൺ ഹ്യൂമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് അതിൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ മെമ്മറി സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാമും ഡേറ്റയും ഒരേ മെമ്മറിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ വൺ യുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അഡ്വൻറ്റോട് കൂടി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നു അത് വന്നപ്പോഴേക്കും പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കുറഞ്ഞു സ്പീഡ് കൂടി റിലയബിലിറ്റി കൂടി പുതിയ ലാംഗ്വേജസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ഫോട്ടോ ആൻഡ് കൊബോൾ ഒക്കെ വന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഓരോരോ പുതിയ അത് ഒരു വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴായിരുന്നു അടുത്തടുത്ത് ജനറേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രാൻസ് ഐ മീൻ പ്രോസസേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ വന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി അവിടെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനും മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഐ സീസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി റിലയബിലിറ്റിയും പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കുറഞ്ഞു റിലയബിലിറ്റി കൂടി സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കൂടി ഇനി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ മൈക്രോ പ്രോസസർ കൊണ്ടുവന്നത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അല്ല ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് മോർ ദൻ തൗസൻഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ചിപ്പിൽ എംബഡ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഈ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അതായത് ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന മൈക്രോ പ്രോസസർ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മൈക്രോ പ്രോസസർ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ പിന്നെ പല ജനറേഷൻസും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതിൽ നമുക്കിനി പ്രധാന നാഴികക്കല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് വന്നപ്പോൾ വെർച്വൽ മെമ്മറിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പറയാനുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആദ്യം ആദ്യം വന്ന ആദ്യം അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഫോർ സീറോ സീറോവിന്റെ ഫോറിന്റെ പിഴവുകളൊക്കെ നെഗത്തി കൊണ്ട് പിന്നീട് അവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആയ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സും പിന്നെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആയപ്പം ഇന്ത്യയിലും ഐ ബി എമ്മും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഐ ബി എം പി സി അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതൊരു ടേക്ക് ഓഫ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് അതിൽ വെർച്വൽ മെമ്മറി കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വന്നപ്പോഴാണ് വീടുകളിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ ഒരു ലോകം വന്നത് തന്നെ അതായത് ലോകത്തെ തന്നെ അവർ മാറ്റി മറിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ മൾട്ടിമീഡിയ
നമ്മളുടെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഇറേസ്ഡ് ആയി പോകും അതാണ് റാം വർക്കിംഗ് മെമ്മറി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ റാമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ് അതായത് നമുക്കൊരു വോണ്യൂമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള തുടക്കം അതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ മെമ്മറി കൂടാണ്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ യു ഡിവൈസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീബോർഡ് ജോയ് സ്റ്റിക് പെൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റർ പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ മോണിറ്റർ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുക കീബോർഡിൽ നിന്നും ഇൻപുട്ട് എടുക്കുക സ്കാനറിൽ നിന്നും ഇൻപുട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സറിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ബ്ലോക്സ് ഉള്ളത് അർത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ഓക്കെ അർത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടറി ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇനി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് സെറ്റ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും വയേഴ്സിൽ കൂടി സിഗ്നലുകൾ പാസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റീഡ് സിഗ്നൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റീഡ് സിഗ്നൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റീഡ് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നൽസ് അറ്റ് എ ടൈം സോറി ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ ടൈമിങ്ങിലേക്ക് അതിനൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പോകാനായിട്ട് അപ്പം അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സ് കൃത്യം സമയത്ത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ് ഇന വിദിൻ എ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇന എ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കാണാം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി ആൻഡ് ഐ യു അല്ലെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആരോ ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ബസ്സുകളാണ് ബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫയേഴ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫയേഴ്സ് കൂടി സിഗ്നൽസ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് സീറോ അത് ഓൺ ഓഫ് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇത്ര ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോറിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സോ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്യൻസ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പം മില്യൻസ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് വിദിൻ എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ചിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നലുകൾ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള വയറുകളൊക്കെ ഇല്ലേ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിന് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ നമ്മൾ എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അതും അതുപോലെയുള്ള കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടി വരുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബസ് പിന്നെ പുറത്തേക്കുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ബസ് ഇന്റേണൽ ബസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ബസ്സുകളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സർ ഐ ഒ ഡിവൈസസും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബസ്സും പിന്നെ അതുപോലെ പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബസ്സും ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ വോണ്യൂ മാൻ ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സർ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി നമുക്ക്
മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ റോൾ എന്താന്ന് പറയുമായിരുന്നു അപ്പം അത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്സാപ്പ് വാട്സാപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാട്സാപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെസ്സേജസ് വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് എന്ന് പറയണത് അതിൽ ആ വാട്സാപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ അതിന്റെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വാട്ട് ആർ ദ മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് വി ക്രിയേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതാണ് അതിന്റെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനും ആപ്പ് ഓരോ ആപ്പുകൾ എടുക്കുന്നതും ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഡോ ഇപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആണെന്ന് വെക്കുക വേർഡും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ട് പി ഡി ഫൈൽസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നും അതിന്റെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡോട്ട് ഡോക്ക് ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് ഡോട്ട് പി പി ടി ഇനി ഡോട്ട് ഡോട്ട് എക്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ ഇമേജ് വ്യൂവേഴ്സ് എടുക്കാറുണ്ട് ജെ പെഗ് ഡോട്ട് ബി എം പി അങ്ങനത്തെ ഫയൽസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഡേറ്റ ആണ് ഇമേജ് വ്യൂവർ ആ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമും ആ ഡേറ്റയും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡേറ്റയും നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി മുഴുവനായിട്ടല്ല നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റാം ആണ് റാം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എസ് റാമും ഡി റാമും നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അതൊന്ന് നോർത്ത് നോക്കി എസ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ആണ് ടി റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് റാം ഇത് ഓരോന്ന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പല പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എസ് ആർ ഡി ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് അങ്ങനെ പല ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഒരു ബിറ്റ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് വരുന്നോ അത്രയും ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡൈനാമിക് റാം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ എങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് നടക്കുന്ന അവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ചാർജും ഡിസ്ചാർജും ചെയ്യും അപ്പം ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് അതാണ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്താ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ആ സ്റ്റാറ്റിക് റാം അത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാഷിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനും അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിന് ഓരോ ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ മെമ്മറി ഹയറാക്കി പണ്ട് പഠിച്ചത് ഓർക്കണല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാഷ് പോലെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എസ് റാം ഉപയോഗിക്കും ഡി റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് റാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പീരിയോഡിക് റീഫ്രഷിംഗ് ആപ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ എഗെയിൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം അപ്പൊ റീഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ടറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അത് ബൾക്ക് ആയിരിക്കും അത്രയും സ്രാമിന്റെ കാളും കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ അതില് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡി റാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ റാം അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതുകൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എസ് ഡി റാം ഉണ്ട് സിംഗ്രോണസ് ഡൈനാമിക് റാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എസ് റാമിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ എസ് റാമിൽ എങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ പിക്ചർ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മെമ്മറിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഒന്നാ ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറ നിങ്ങളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുക അതിന് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു നോക്കുക ഇനി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ആ റോസ് ആൻഡ് കോളംസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇല്
അതായത് ഒരു മില്യനെക്കാളും ജസ്റ്റ് ഒരു മില്യന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരും ഒരു മില്യനും കൂടുതൽ വരും അണ്ണോട്ടീന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് നേരത്തെ കാണു വരുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇമേ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകുമല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വരിക അപ്പൊ അതായത് എത്ര മെഗാ പിക്സൽ അതായത് മില്യൻസ് ഓഫ് പിക്സൽസ് മെഗാ ഇസ് മില്യൻ അല്ലെ അത്രയും പിക്സൽസ് വരുന്നു അതനുസരിച്ച് പിക്ചറിന്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂടുന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കൺസേൺ ഇതാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മോർ ക്ലാരിറ്റി ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിക്ചറിന്റെ എന്താ എന്താ ഓരോന്നും പറയുന്നത് അതായത് അതിൽ എത്ര അറേ അതിന്റെ അറേസില് അറയുടെ പൊസിഷൻസ് അതായത് ഇന്റർസെക്ഷൻസിൽ ഓരോ പോയിന്റിലും അത് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന കളർ കളർ ആണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ രണ്ടാമത്തെ കൺസേൺ അതാണ് ഒരു പിക്സൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് ഒരു പിക്സൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ബിറ്റ് ഒരു പിക്സൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ ആൻഡ് വൺ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും അതായത് ഒരു പിക്സലിൽ ഒരു കളർ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മളിപ്പം പിക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കളർ ആയിട്ടാണ് അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ ബിറ്റുകളാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കറസ്പോണ്ട് ടു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ആൻഡ് വൺ കറസ്പോണ്ട് ടു ഡിഫറെന്റ് കളർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വൺ ബിറ്റ് പെർ പിക്സൽ നമ്മൾ വൺ ബിറ്റ് പെർ പിക്സൽ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ഒരു പിക്സൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കളേഴ്സ് അത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി അതേസമയം ടു ബിറ്റ്സ് പെർ പിക്സൽ ആണെങ്കിലോ ഒരു പിക്സൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ബിറ്റ് രണ്ട് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ടു പോയിന്റ് ടു ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കളേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് പെർ പിക്സൽ ആണെങ്കിലോ ടു പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അപ്പം എത്ര ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതും ഒരു കൺസേൺ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആ പിക്ചർ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു പിക്ചറാ പറഞ്ഞ ഇനി വീഡിയോ ആണെങ്കിലോ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഒരു പിക്ചർ കുറെ ഒരു പിക്ചറിന് ഒരു ഫ്രെയിം എന്നാ പറയണം അങ്ങനെ കുറെ ഫ്രെയിംസ് അറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡില് എത്ര കൂടുതൽ ഫ്രെയിംസ് വരുന്നോ അത് മോഷൻ പിക്ചർ അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത്രയും കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓഡിയോ ആണെങ്കിലോ ഒരു ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നാല് സൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ എല്ലാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നല്ല സുഖമായിട്ടിരുന്ന പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവി കാണുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻജേണലി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസറിനും വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് ഓരോ ബിറ്റുകളായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ ആ ബിറ്റ്സും എങ്ങനെ സ്റ്റോറേജിന് കോൺസെപ്റ്റും ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ആ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കോളൂ അതിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമും ഡേറ്റയും അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയും ഡേറ്റ മെമ്മറിയും രണ്ടും ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ അഡ്രസ്സും ഡേറ്റയും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അഡ്രസ്സ് ഓരോ അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് സേ അറുപത് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓരോ കുട്ടികൾക്കും യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഓരോ കുട്ടികളെ ഐ
പ്രോസസ്സർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് റിസൾട്ട് കിട്ടി ആ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യും മെമ്മറിയിലാണ് ആദ്യം റൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ മെമ്മറിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന റാം ആണ് അപ്പൊ റാമിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ബസ്സസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് നമുക്ക് ബസ്സിന് മൂന്ന് നമുക്ക് ജനറലി സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ അതിന്റെ ഫിഗർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതെവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ കോമ്പനി ടോപ്പ് ലെവൽ വ്യൂ നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്രസ് ബസ് ഡേറ്റ ബസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബസ് എ ഡി സി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ബസ്സുകൾ അത് മൂന്നും കൂടി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡേറ്റ എന്താ അതും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെമ്മറിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ആയിട്ട് ഡെസ്മില ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ച്വലി എക്സാ ഡെസ്മില നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവാം ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ ഒരു നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂ ഇനി പ്രോസസ്സറിലേക്ക് വരിക സി പി യു സി പി യുവിൽ എക്സിക്യൂഷന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ കുറെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതായത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയ പി സി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഐ ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എം എ ആർ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എം ബി ആർ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ ഐ ഒ എ ആർ ആൻഡ് ഐ ഒ ബി ആർ ഐ ഒ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബഫർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ എൽ യു ദറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ദ ഡിഫറെ അർത്ഥമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഏത് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സി ഏതാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രോഗ്രാം സേ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ഏഡ് ഔട്ട് ഔട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ മെയിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ബൈനറി ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പറയാം അതേക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പൊ ബൈനറി ആണെന്ന് മനസ്സിലായാലും അതായത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ സോൺ അങ്ങനെ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്തിനാണ് ഇറ്റ്സ് എ രജിസ്റ്റർ ദറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അടുത്ത ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു പോകേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്കാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇനി അപ്പം ഇനി ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ മെമ്മറി നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റോർ ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓർ ഐ ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഐ ആർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പി സിയിൽ അഡ്രസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എം എ ആർ എം ബി ആർ ഒക്കെ എന്തിനാണ് അവരൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ബസ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ ഗേറ്റുകളിലേക്കാണ് ആ ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ലോജിക് ഗേറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു ഗേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഗേറ്റ് എം എ ആർ എസ് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എം എ ആർ ഡേറ്റ ബസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്
എന്താണ് ആ അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് എം എ ആറിലേക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അഡ്രസ് ബസ് വഴി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ടഡ് ആവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം കൊടുക്കണം റീഡ് എന്ന് റീഡ് സിഗ്നൽ റീഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ സിഗ്നല് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ ഇതിൽ വരും ഏത് ബസ്സിലാ വരിക ഡേറ്റ ബസ്സിൽ വരും ഡേറ്റ ബസ്സിൽ നിന്നാണ് എം ബി ആറിലേക്ക് വരിക എം ബി ആർ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ ആറിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കറിയത് നമ്മൾ പഠിച്ച സംഭവം അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി റീഡ് ആൻഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് തറവായിരിക്കണേ എന്നാലേ നമുക്കിനി ആ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി മെമ്മറി പ്രോസസർ മെമ്മറി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻസ് ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസറും മെമ്മറി ആയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഐ ഒ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡിലേക്ക് സോറി ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ അതായത് ഐ ഒ ഡിവൈസസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏലിയോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് വീക്കൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തോണ്ട് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് പ്രോസസ് അതായത് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോസസർ പ്രോസസർ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ സംഭവം എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് ആ പ്രോസസറിന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മൈക്രോ പ്രോസസറിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം അതിനെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടറിയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ ഓപ്പറേഷൻസ് അത് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് വരാം ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നാലാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക താഴെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓരോ അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ അഡ്രസ് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് സേ മെയിൻ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് വരെയുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ജേണലി അതായത് ബൈനറി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ടു തൗസൻഡിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റ് ആണ് തൗസൻഡ് തൊട്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് വരെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് സേയോ സി ഒ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അതിൽ ഐ ക്യൂൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് കെ ഇക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് ടു അതായത് ആ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡിയിലാകെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഈ വൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് ഇനി ആ ആ ഒരു ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫോർ ഐ ക്യൂൾ ടു സീറോ ഐ ക്യൂൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് കെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ആ കെ ക്യൂൾ ടു കെ പ്ലസ് ടു അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് എഡിഷൻ മാത്രം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പം നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അതായത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് സിക്സ് അതായത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് സിക്സ് ആയിരിക്കുക പോണത് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ആ സീക്വൻഷ്യൽ ഫോ ആണോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇത് വർക്കൗട്ടോ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്നുള്ള ഇല്ല അവിടെ ബ്രാൻഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് എന്ത് ചെയ്യും ഐ അതായത് ഐ കിട്ടി സൂറ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഐ
ഫെച്ച് ചെയ്ത സംഭവം അതായത് എന്താണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്ട്ര ഏത് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഫയൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോസിസറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആകെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രജിസ്റ്റർ ഫയലാണ് അത് ഓരോ മേക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയിലെ ഓരോ പ്രൊസസർ വരുന്നതനുസരിച്ചും ഈ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സും അതിന്റെ സൈസും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നണം എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ ആർക്കിടെക്ചറും ഈ പ്രോസസ്സറൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മൊബൈലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസസ്സേഴ്സ് എ ആർ എം പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പഠിച്ചാൽ പോരെ നേരിട്ട് എന്തിനാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ബേസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ തറവ് ആയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പി എ സിയുടെ റിമോട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലിപ്പം അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാറില്ല അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈസൻസ് അവർ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുക വേറെ കമ്പനികൾക്ക് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ പക്ഷെ അവർ എങ്ങനെയാന്നുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കും നമ്മളിത് എടുത്ത് ഇത് അഴിച്ച് നോക്കി എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇന്ത്യയുടെ അതായത് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെയായിരിക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് വേണം അപ്പൊ മൊബൈലിലൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ അതായത് ഹൈ ആൻഡ് പ്രോസസ്സർ വേണോ ലോ ആൻഡ് പ്രോസസ്സർ വേണോ ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ആൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് പറ്റില്ല ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് അതിലൊന്നും ലോ ആൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് പറ്റില്ല ഹൈ ആൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എ സിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കോർ ഹൈ നൈൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അത്രയും ജനറൽ പർപ്പസ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എറണാകുളത്തിന്റെ ആക്സെന്റ് ഒരു സ്പീഡിലുള്ള സ്പീച്ച് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഫീച്ചേഴ്സ് <laughs> ും അതിന്റെ ഫുൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളൊരു ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് മെഷീൻ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഏർ നമ്മള് ഓരോ ആർക്കിടെക്ചർ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ പല പല പ്രോസസ്സേഴ്സിനും അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ സെമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമറിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ കണ്ടോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മൂന്നും മൂന്ന് തരമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഇക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് ഇ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലെ കണ്ടന്റും സി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലെ കണ്ടന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ
പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചിപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ചിപ്പ് എടുത്താലും ആ ചിപ്പിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനറിയാം അത് നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് മാനുവൽ മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത്ര രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ രജിസ്റ്ററിന്റെയും സൈസ് ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ അതിനൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രജിസ്റ്റേഴ്സും അതിന്റെ ഫൈൽസും ഫ്ളാഗ്സ് കുറെ ഫ്ളാഗ് രജിസ്റ്റർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോ ലെവലിലേക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ബി കൊമ സി ഇവിടെ ബിയും സിയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നേരത്തെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ബിയും സിയും കാണിക്കുന്നത് അതായത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ബി ഈസ് ആഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ വിതിൻ ദ വിതിൻ ദ പ്രോസസർ അല്ലെ പ്രോസസറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ഫയലിൽ വരുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് മറ്റേ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോസസറിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഫയലാണ് അപ്പൊ സോറി സ്പീഡ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ഫയലാണ് അപ്പൊ ആ രജിസ്റ്റർ ഫയലില് ഓരോ രജിസ്റ്റർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റും സി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് സേ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് അത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്താണ് ഏത് രജിസ്റ്ററിലാണ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് പ്രോസസർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താന്ന് അതിന് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇനി അതാണ് എ എസ് എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെയാണ് അവിടെ എച്ച് എൽ എൽ എന്ന് ഗ്രീൻ കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ എസ് എം ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഇനി ഇതും കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ലോ ലെവലിലേക്ക് പോകും പോവാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുപോട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ വീഡിയോ അതിന്റെ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അത് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ബിറ്റ്സ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈച്ച് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഫോർ റെപ്രസെന്റിംഗ് സീറോ ഒരേ വൺ അതിനാണ് സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈനലി അറ്റ് ദ എൻഡ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ ഇതാവുള്ളൂ ബൈനറി അല്ലെ വൺ സെൻസറസ് എന്തുകൊണ്ട് അത് സിഗ്നലുകളും വോൾട്ടേജസ് ആയിട്ട് അറിയുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ ആഫ്റ്റർ ഓൾ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് ഈ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് കമ്പൈലർ ഈ കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതിങ്ങനെ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിന്റെ പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് കമ്പൈലറുടെ എങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് അസംബ്ലറുടെ ഓക്കെ അപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പം പലപ്പോഴും വൈവയ്ക്ക് പിള്ളേര് പറയാറുണ്ട് പണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതായത് പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ ചെക്കിങ് പക്ഷെ എറർ ചെക്കിങ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ധർമ്മം അല്ല മനസ്സിലാക്ക മെയിൻ ധർമ്മം ഓഫ് എ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയണത് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അപ്പം ആ
പക്ഷെ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ വെച്ചെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആർക്കിടെക്ചറിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു പെറ്റും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഡീ കോഡിങ് ആ ഡീ കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സർ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ഹൈപ്പത്തിക്കൽ മെഷീൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മുടെ മെഷീന് ആകെ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മെഷീൻ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് അവർ ആർക്കിടെക്ചർ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർ അപ്പൊ തീരുമാനിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനാകെ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളു ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിലാണ് ആ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതെന്താന്ന് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കുറെ സർക്യൂട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേ കുറിച്ചൊക്കെ വരാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി എത്ര ബിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതായത് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് വേണം അതായത് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസിന് വേണ്ടി ടു ബിക്സ് മതി അല്ലേ അതാണ് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഈ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്ന് യുണീക്ക് ആയിരിക്കേ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ വാല്യൂ യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം ബൈനറിയിൽ സീറോ സീറോ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ആഡ് സീറോ വൺ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സബ് വൺ സീറോ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു മൾ ആൻഡ് വൺ വൺ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഡിവ് ഈ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഈ നാലെണ്ണം ഉള്ളു ഇനി അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രോ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഈ ആ ഒരു ടേബിൾ കണ്ടോ ആ ടേബിളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സർ ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അതിൽ മെമ്മറി നോക്കാം മെമ്മറിയിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അഡ്രസ്സും ഡേറ്റയും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റയിൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ആകാം പ്രോഗ്രാമും ആകാം അല്ലെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രോ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കുക ആ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ 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 വൺ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ആഡ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവ് അപ്പൊ ഈ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഡ് 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 ഡിവ് എന്നാണ് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെയാണ് പ്രോസസ്സറും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെ അതിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഓരോന്നിനെയും അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ആരോ ഇട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ മുകളിൽ മെമ്മറി എന്ന് മൈക്ക് പ്രോസസ്സറിൽ ഫെച്ചിങ് അതിനെയാണ് ഫെച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈക്ക് പ്രോസസ്സറിൽ വരണം അതിന്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ആർ എം ബി ആർ ഐ ആർ പി സി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പറയണില്ല ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീറോ സീറോ ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് കോഡാണ് ഈ മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് ഡോട്ട് ഒബിജ എന്നുള്ള ഫൈലാണല്ലോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡോട്ട് ഒ ബി ജയിലെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സർക്യൂട്ടിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ആഡ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ സർക്യൂട്ട് അത് ഏലുവിൽ വരുന്ന ഭാഗം അല്ലെ ഏലുവിൽ ആഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാല് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ട് നാല് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് മതി തന്നെ പ്ലസ് ടു കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ട് വലിയൊരു ആഡറൊക്കെ ഉണ്ടാവും മൈനസിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ പിന്നെ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ട് അതിന്റെ ലോജിക് സർക്യൂട്ടറി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ഏത് സർക്യൂട്ടിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിനാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡീ കോഡർ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടു ടു ഫോർ ഡീ കോഡർ മതി പോരെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ബിറ്റ്സ് രണ്ട് ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളൂ രണ്ട് ബിറ്റ
മെഷീൻ അല്ലേ അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് കൂടും അപ്പൊ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ലോഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതലും ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് സിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഇവിടെ അതും അത് അതായത് അതിന് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹാർഡ്വെയർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കാണിച്ചത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഓഫർ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓഫ് കോഡ് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു ഓഫ് ഹാൻഡ് പാർട്ടുണ്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദ ഡേറ്റ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഹൗ ദ ഡേറ്റ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡേറ്റ എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അതാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇപ്പം ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ടിൽ എല്ലാം കൂടി പറയാൻ പറ്റില്ല അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം അതായത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഡേറ്റ എവിടെയാ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലല്ലേ പ്രോസസർ അതനുസരിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്യുള്ളൂ അതിനല്ലാണ്ടൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അതൊരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓഫ് കോഡിന് ഡീകോഡ് ചെയ്യണം ഡീകോഡിംഗ് സർക്യൂട്ടറി ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം ഏത് സർക്യൂട്ടറി ആണ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് അറിയണം എന്നിട്ട് ഡേറ്റ എടുക്കണം ആ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ പാട്ട് അതായത് ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കും ഓപ്പറൻസ് ഓർ ഓപ്പറൻസ് വൺ വൺ ഒന്നിലധികം ഡേറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫെച്ചും ഡീകോഡും എക്സിക്യൂട്ടും ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് തോന്നിക്കോട്ടെ സാറേ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കും അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ എല്ലാം എടുക്കണോ എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയോ അതോ ഹലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കണേ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ബേസിക് പ്രോസസ്സർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസറിലേക്ക് ഇനിയും പഠിക്കണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്ന് നമ്മളുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബൈനറി ആൻഡ് ഹെക്സാഡസ്മിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി ആൻഡ് ഹെക്സാഡസ്മിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യം പിന്നെ പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും പഠിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ ഈ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബൈനറി ആൻഡ് ഹെക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സോറി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഡെസിബൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സ് ബൈനറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇനി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ പറയണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയാൻ വന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മള് പുരാതന കാലം തൊട്ട് മനുഷ്യൻ കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഡിജിറ്റ്സ് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാ അത് വന്നത് നമ്മളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഫിംഗേഴ്സ് കയ്യിലെയും കാലിലെയും വിരലുകൾ എടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് പത്തെണ്ണം ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വന്നത് സീറോ ഓപ്റ്റ് നയൻ ആണ് അതിന്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് ഇനി നമുക്ക് നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം അതായത് ഓൺ ഓഫ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഓൺ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് ബൈനറി ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അതാണല്ലോ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ആയിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സീറോ ഓഫ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ബേസിക് ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെ ആ ബേസ് ഓഫ് ഡിസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പ്ലസ് ടെൻ അപ്പൊ നയൻ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് സീറോ ഓഫ് ടു നയൻ അവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൈനറിയിൽ നോക്കിയേ ഒരു 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 ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമല്ലേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഇനി രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സീറോ 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 വൺ ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി ബൈനറി ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ന
അല്ലെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ അതായത് നാല് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സീറോ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെസിമല് നയൻ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അവർ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലോ സീറോ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ റെപ്രസെന്റ് ഓരോ യുണീക് ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അതിന്റെ ബേസിസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഡിജിറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഹെക്സിന് അവർ സീറോ ടു നയൻ വരെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഡെസിമല് പോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അവരത് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഹെക്സ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി ആ ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ഒമ്പത് വരെ വെച്ചിട്ട് നാല് ബിസ് ഉപയോഗിക്കണുണ്ട് പക്ഷെ ആ നാല് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് നയന് നാല് ബിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ടെൻ വന്നാലോ ടെന്നിന് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ അതായത് ഒരു ബിറ്റിന് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഒരു ഡിജിറ്റിന് ഫോർ ബിറ്റ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെന്നിന് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ബി സി ഡി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ടെന്നിന് ആണെങ്കിൽ ബി സി ഡി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും പഠിക്കും ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് വേണ്ടി വരും എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈനറി വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോറി ഹെക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹെക്സിനെ ഹെക്സ് ഹെക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സീറോ 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 നമ്പർ സിസ്റ്റം അത് ഇവിടെ കൺവേർഷൻസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹെക്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാലും നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രൊസസറിൽ കൂടുതലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹെക്സിലായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക വലിയ വലിയ വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൈൻഡറി മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ മനസ്സിലായാലും തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് ഡീകോഡിംഗ് പേര് പാടായിരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേറെ നമ്പർ സിസ്റ്റം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസും എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് അപ്പം ഒരു എട്ട് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ എട്ട് ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിന് ഓരോ ബിറ്റ്സ് ഓരോ ബിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബിറ്റ്സ് രണ്ട് രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അത് മെമ്മറി ബാങ്കിങ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പഠിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് അതിൽ നമുക്ക് എട്ട് ബിറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് അതാണ് നോക്കാത് ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഈ ടേബിള് ഈ ടേബിള് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ടേബിള് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ടേബിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റിൽ അതായത് എട്ട് ബിറ്റും സീറോ ആണ് എട്ട് ബിറ്റും സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ ടു ദ ബേസ് ടു അത് ഹെക്സി പറയുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഹെക്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക സീറോ എച്ച് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പർ അതിന് അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് കാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് യൂസിംഗ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് കാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് യൂസിംഗ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിലോ അതായത് എട്ട് പതിനാറ് ബിറ്റ് പതിനാറ് ബിറ്റിലും ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സീറോ ആണ് അല്ലെ അതിനെ നമുക്ക് സീറോ ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം സീറോ ടു ദ ബേസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എച്ച് ഇനി ആ എട്ട് ബിറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിൽ എല്ലാം വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ എല്ലാം വൺ ആണ് അപ്പം അതിനെ നമുക
വേറെ എൻ എസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അത് ബൈനറി ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ അതല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹെക്സിലാണ് പറയുക ഇപ്പൊ സീറോ സീറോ തൊട്ട് എഫ് എഫ് എച്ച് വരെ എട്ട് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഹെക്സിൽ പതിനാറ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ സീറോ 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 അപ് ടു അതായത് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ തൊട്ട് ഹൈസ്റ്റ് നമ്പർ അതാണ് ആ റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് സീറോ 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 എച്ച് തൊട്ട് എഫ് 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 എച്ച് ഓക്കെ അത് ഒരു ഐഡിയ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളത് രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു പവേഴ്സ് ഓഫ് ടുവിനെ കുറിച്ചാണ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് ഓർക്ക് അതൊന്ന് ഇത് നമുക്കിനി മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഇരുത്തണം അതായത് ടൂടെ പവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് ഒക്കെ പറയുക അല്ലെ ടൂടെ പവേഴ്സ് ടു ടു പോ സീറോസ് വൺ ടു പോ വൺ ഡിസ് ടു ടു പോ ടു ഇസ് ഫോർ അങ്ങനെ ടു പോ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇത് ഓർക്കുക കേട്ടോ ടു പോ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോ ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ അതായത് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു പോ സെവൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ടു പോ സിക്സ് അറിയാം അതായത് ടു പോ ടു പോ സെവൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പോ ഫോർ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടു പോ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മനസ്സിൽ വരും പോ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ടു പോ സെവൻ വരുവാണെങ്കിലോ ടു പോ ഫോർ ഇന്റു ടു പോ ത്രീ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇന്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇന്റു എയ്റ്റ് ഇസ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ടു പോ ടെൻ വന്നാൽ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ നമ്മളുടെ ബൈനറി ബിറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് അല്ല തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതൊരിക്കലും മാർക്കരുത് നമ്മൾ അതായത് ടു പോ ടെൻ ഇസ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ വെച്ച് സിക്വൽ ടു വൺ കെ ബൈനറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി അല്ലേ അപ്പം ഇനി വൺ കെ ഇനി വൺ മെഗാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്യൻസ് നമ്മൾ പറയില്ലേ മെഗാ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ടു പോർ ലെവൻ ആണെങ്കിലോ ടു ഇൻറ്റു ടു പോ ടെൻ അല്ലേ അത് എത്രയാണ് ടു കെ അല്ലേ ടു പോ ടെൻ വൺ കെ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു പോ ടെൻ ടു കെ ടു ഇൻറ്റു ടു പോ ടു ഇൻറ്റു ടു പോ ടെൻ ഫോർ കെ അങ്ങനെ ടു പോർ നയൻറ്റീൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ ടു പോർ നയൻ ഇൻറ്റു ടു പോ ടെൻ അതായത് ടു പോർ നയൻ വൺ ടെൻ ടു പോർ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ കെ ടു പോർ നയൻ ഫൈവ് ട്വൽവ് അപ്പൊ ഫൈവ് ട്വൽവ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എളുപ്പമല്ലേ ഇതൊന്നും ഓർത്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതായത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് വരുന്നതോ എം വരുന്നതോ വൺ കെ ഇൻറ്റു ടു പോ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പോ ടെൻ ടു പോയി ട്വന്റി വരുമ്പോഴാ ടു പോയി ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കെ ഇൻറ്റു വൺ കെ വൺ ആണ് ഇനി ടു പോയി ട്വന്റി ഫൈവ് പറയുകയാണെങ്കിലോ തേർട്ടി ടു ടു പോ ഇൻറ്റു ടു പോയി ട്വന്റി അതായത് തേർട്ടി ടു മെഗ ഇനി ടു പോ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു പോ ടെൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ടു പോ തേർട്ടി അല്ലേ അതായത് ടു പോ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ വൺ മെഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോ ട്വന്റി അതായത് അതായത് നെക്സ്റ്റ് സൈസിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ പവറിലേക്ക് വരുന്നത് വൺ ജിഗ ഗിഗ അതാണ് ടു പോ തേർട്ടി ടു പോ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ടു പോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു പോ ടെൻ ടു അതായത് ടെറ വരും പിന്നെ അടുത്ത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പോ ടെൻ്റെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പീറ്റ ഈ ടു പോ അടുത്ത് ടു പോ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇനി ടു പോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ വരും ടു പോ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ ടു പോർ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യോട്ട ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർ കുറെ വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ടെറ ഇപ്പം നമ്മൾ മെമ്മറി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടെറാബൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടെറാബൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം സെക്കൻഡ്സിൽ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് നാനോ സെക്കൻഡ്സ് പീക്കോ സെക്കൻഡ്സ് അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് മൈക്രോ ആണെ മൈനസ് സിക്സ് നാനോ ആണെ മൈനസ് നയൻ പീക്കോ ആണെ മൈനസ് ട്വൽവ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെംടോ പീക്കോ പി ഫെംടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആറ്റോ ടു പോ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അത്രയൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ കുറെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഈ ഒക്ടോ ടു പോ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഓക്കെ അത്
ഒരു ബാങ്കിലാണ് നമ്മുടെ സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആവണേ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആവുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സാലറി ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ദറ്റ് ഫോളോസ് ഹെക്സാർഡ് എസ് എം എൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണം ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇനി വാട്ട് ഇസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ഹെക്സാർഡ് എസ് എം എൽ ആൻഡ് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് that can be stored using your four digit salary suppose your salary is four digits ningada salary four digit la thodangane ani irikkya angane anengil ee four digit vechi represent cheyan pattuna maximum decimal number um maximum hex maximum hexadecimal number adu thamile difference adu etrayana adin choichirikkana ini idu ingane aano ede bank aayirikku nammal prefer cheyya ee decimal number system follow cheyna bank aayirikku hexadecimal number system follow cheyna bank aayirikku adonu just ningal onnu work out cheythu nokkanayittu just or idea kittan vendi parannu nolla number system undu പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെക്സാഡസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നാല് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാലോ നിബിൾ ആണ് ഓരോ ഡിജിറ്റിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബൈനറി ഇൻ ഫോർ ബിറ്റ്സിൽ എഴുതുക ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ഇത്രയും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല 